こんにちは、モネです。今日は私の手帳バッグの中身を紹介します。実家に帰省するときや、旅行、出張でも手帳は持ち運ぶので、外出先でも手帳時間を楽しむために作ったものです。なのでね、外出専用の手帳アイテムたちが入ってます。中身はもちろん、手帳バッグを作った時のポイントも後半で紹介しています。よかったら最後まで見ていてください。それでは今日も楽しいおうち時間行ってみましょう。このバッグは外に出るときにさっとこれだけ持って出れば出先でもある程度ストレスなくこう手帳時間を過ごせるセットになります。まずはすべてのアイテムをまとめているこのバッグはデルフォニックスのインナーキャリング。このインナーキャリングは、えっと、B5 サイズのもので、中側にも外側にも、大小様々なサイズのポケットが10個ついててお気に入りです。デルフォニックスのインナーキャリングは、色も柄もサイズもね、本当にたくさんあるので、自分に合ったサイズだったりとか、好きな柄だったりとかが見つけやすいと思います。実は今回紹介している手帳バッグ以外にもパソコンケースでもデルフォニックスのインナーキャリングを使用してますそれではねバッグの中身を紹介していきますまずはチームデミのりでハサミでホチキスで SIM カードの交換用品とメンディングテープメジャーとカッターと定規のこの8つの文房具がセットになったステーショナリーセットですまさしくね持ち運ぶお道具箱ですこの8つの文房具を入れておくこのケースなんですけどマグネットヒンジっていうものを使っていて開け閉めがね結構独特なんですよね蝶つがいのようにこう金具が飛び出していないので中に入れた手帳だったりとか文房具だったりとかを傷つけることがないのも私にとって好きなポイントです中に入っている8つのアイテムにもそれぞれマグネットがついていてケースと一体感っていうんですかねこうケースにくっついてくれているのでバッグの中でぐしゃぐしゃになっちゃうこともありません本当にこのケースにピタッとはまってくれてます何よりこのデザインがね、コロッとしてて可愛いんですよね。お次はエモットの10色セット。カラーペンはね、ずっとどれにしようか迷子だったんですが、エモットが発売されてからはエモット一筋になりましたね。発色も良くて、耐水性だし、でね、書き心地も良くて、何よりね、デザインが好きです。お家には40色セットがあるので、10色セット用のケースによく使う10色を選んで入れてあります。この10色セット用のケースがめちゃくちゃ良くて、机の上でいい角度で置けたりとか、1本抜いてもこうずれないケースの設計になっているのでお気に入りです。カラーペンを紹介したので、ついでにね、ペンつながりをちょっと紹介しようと思います。ケースには入ってないんですが、一番使う一群のペンたちはポケットに挿してあります。ホワイトがシグノ。で、黒ペンがハイブリッドで、マイルドライナーのグレー。で無印良品の水性サインペンが5色。この8本はポケットに常備されてます。お次はこの森田さんっていう作家のワニと蝶々のポーチ。こちらには飾り系を入れてあります。一番よく使う黒マステの15ミリと6ミリ。で、BGM の黄色い花マステ。で、あと、MT マステのスリムの3ミリのパステルが入ってます。このマステたちはカレンダーページでよく使っているマステたちです。そしてハイタイドのカードホルダー、パボ
このカードホルダーの中には一群ではないんだけどよく使うマステをこうマキマキしたものだったりとかバラバラになりやすいシールを少しずつ入れてありますあとね飾る系ではないんですがチームデミには備わってなかったコンパクトな穴開けパンチ XS コンパクトパンチも一緒に入れてありますこの穴開けパンチすごくて小さいんですけど2つ穴がしっかり開けられます使う時に広げた時のこの感じがなんかすごいトランスフォーマーみたいでめっちゃかっこいいんですよねそして最後に無印良品の文庫本ノートが入ってますちょうどね、この内ポケットにぴったりなんですよね。カバンの中身を全部出してみましたが、こんな感じですね。意外と入ってますね。この手帳バッグと手帳を実家に帰省するときや、旅行だったりとか出張のときに一緒にカバンに詰めてます。ここからは手帳バッグを作った時のポイントを紹介します。ポイントは2つあって、1つ目はコンパクトなものを選ぶ。そして2つ目は物の移動をしない。この2つを気をつけました。まあね、1つ目はこうコンパクトなものじゃないとどうしてもお荷物が大きくなっちゃうので、できるだけ小さいチームデミのようなね、ものを選ぶようにしました。あとはカードホルダーに入れてたマスキングテープをこう巻き巻きしてた棒なんかもそうですね。そして二つ目の物の移動をしないなんですけど、これは普段使いのものをわざわざ移動させてこのバッグを作ってないっていうことです。結構私、家を出るときバタバタして、持って行きたかったものを忘れちゃうことがよくあったりとか、家のお道具箱代わりのワゴンから持ち出しちゃうと、使った出先だったりとか、こう、どのカバンに入れたかとか、忘れちゃったりで、行方不明になりがちだったんですよ。なので、できるだけ物の移動がないよう、よく使うものは2つ持ちしてます。このバッグは本当に外出用で、それ以外のお家での手帳タイムでは、このバッグから文房具を取り出すことはありません。お家ではね、こちらの IKEA のワゴンの中や、机の引き出しからアイテムを出して使ってます。紹介した2つのポイントを意識して手帳バッグを作ってから、外出先での手帳タイムもストレスなくできるようになったし、こう物をなくすことが減りましたあとね外に出る時の準備に時間がかからなくなったのも大きいですね今日の動画は私の手帳バッグの中身と手帳バッグを作った時のポイントを紹介しました専用ポーチを作ることでお家だけじゃなくて外でも手帳を楽しむ機会が増えますよかったら作ってみてはいかがでしょうかということで今日も最後までお付き合いありがとうございました。今日の動画が参考になったよって方や楽しかったよ、応援してるよなんていう方はぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。いまいちだった場合も正直にバットボタンを押しちゃってください。もっとね、楽しんでもらえる動画を作ろうって思わせてくれる私にとって大切なボタンです。それではまた金曜日にお会いしましょう。モネでした。